প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমি তোমাদের সামনে আবারও হাজির হয়েছে একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের এটা দ্বিতীয় পার্ট এই পার্টে আমরা বিশেষ রুল দেখাব যার মাধ্যমে আমরা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে এবং কম্পাউন্ডে রূপান্তর করব এর মাধ্যমে আমরা যে রুলটা তুলে ধরব যে কিভাবে কোন চিহ্নের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ কিসের প্রেক্ষিতে আমরা একটা থেকে আরেকটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স মানেই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে তার মধ্যে কি বিশেষ দিক আছে কি বিশেষ চিহ্ন আছে কি বিশেষ ওয়ার্ড আছে কি বিশেষ ফ্রেজ আছে ওইটা চিনতে পারলেই সম্ভব অনায়াসে সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলা আর সেন্টেন্স তৈরি করার দক্ষতাও জরুরি তোমরা সুন্দরভাবে আমাকে সহযোগিতা করবো আমি দারুণভাবে করব এটা আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আর যারা এখনও করোনাই তোমাদেরকেও ধন্যবাদ তবে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর বেশি বেশি করে আমার এই ভিডিওগুলি শেয়ার করবা আর বেশি বেশি করে তোমরা লাইক এবং কমেন্ট করবা ধন্যবাদ আমি শুরু করে দিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার এই রুলটা হলো তিন নম্বর রুল এটা সময়ের প্রেক্ষিতে হবে অর্থাৎ সিম্পল সেন্টেন্সে সময়সূচক ওয়ার্ড থাকবে বা ফ্রেজ থাকবে ওয়ার্ডও থাকতে পারে ফ্রেজও থাকতে পারে এটা সময়কে নির্দেশ করবে সময়কে বোঝাবে যদি এরকমটা হয় সিম্পল সেন্টেন্সে তাহলে এর প্রেক্ষিতে কমপ্লেক্সে হবে হোয়েন হোয়েনটা কনজাংশন হবে তাহলে কনজাংশন হিসেবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বসবে হোয়েন আর কনজাংশন হিসেবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বসবে অ্যান্ড তাহলে সময়সূচক ওয়ার্ড বা ফ্রেজের প্রেক্ষিতে কমপ্লেক্সে কনজাংশন হবে হোয়েন আর কম্পাউন্ডে কনজাংশন হবে অ্যান্ড হোয়েনটা একটা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন আর অ্যান্ড হলো একটা কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন আমি আগে বলেছি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যত কনজাংশন বসবে সব কনজাংশনই হলো সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যত যত কনজাংশন বসবে সব হলো কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা ক্লোজ হবে সাধারণত দুইটাই হয় আর এর বেশি খুব কমই হয় তাহলে এইখানে আমরা যা করতেছি দুইটা ক্লজ হবে হোয়েনকে নিয়ে আর এইখানে অ্যান্ডকে নিয়ে হবে দুইটা ক্লোজ এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আর একটা সাব অর্ডিনেট ক্লোজ আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটাই প্রিন্সিপাল দুইটাই স্বাধীন ক্লোজ জাস্ট দুইটা ক্লোজ কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় তাহলে এখানে হোয়েন দ্বারা যুক্ত হবে এখানে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হবে তাহলে আমরা এই রুলটা খেয়াল করলাম তাহলে এখন আমরা কি করব কোন দিকে তাকাবো ধরো এখানে একটা সেন্টেন্স আছে উই ক্যানট ওয়ার্ক ওয়েল ডিউরিং রেইনি সিজন তাহলে এখানে আমরা এই সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স বানাবো কম্পাউন্ড বানাবো আমি একসাথে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড তাহলে কোন চিহ্নের প্রেক্ষিতে আমি এগিয়ে যাব তাহলে উই ক্যানট ওয়ার্ক ওয়েল ডিউরিং রেইনি সিজন অর্থাৎ বর্ষাকালে আমরা ভালোভাবে কাজ করতে পারি না তাহলে এটা এইটাই হলো সেই চিহ্ন ডিউরিং কোন একটা সময়কে বোঝাচ্ছে একটা সময়ের ব্যক্তিকে বোঝাতে মানে ওই পুরো সময়টাতে বর্ষাকালের সময়টাতে তাহলে এই ডিউরিংটা এটা আর কমপ্লেক্সে হবে না তাহলে আমরা লাগব উই ক্যানট ওয়ার্ক ওয়েল তাহলে কনজাংশন কি আসলো হয়েন when it is a rainy season when it is when it is a rainy season rainy season shikharthi bondura tumra amare bolte parbe sir je it to chilo na ekhane chilo na is o chilo na tale kotha theke ashlo ami tomader ke er age o onek kichu korechi narration korechi ba etar basic rule jokhon bujhaichi tokhon bolechi যে কনজাংশন যখন বসে তারপরে সাবজেক্ট বসে সাবজেক্টের পরে তো ভালো আসবে স্বাভাবিক তো এইখানে সময় বোঝাইতে হোয়েনের পরে সাবজেক্ট ইট হবে অবশ্যই ইট হবে আর এইখানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যাপার তাহলে ইটের সাথে এখানে ভার ইজ হবে তাহলে সাবজেক্ট ইট এই সময়টাকে বোঝাইতে এই ঋতুর প্রেক্ষিতে সাবজেক্ট ইট হয়েছে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট টেন্সের ব্যাপার তাই এখানে ইজ হয়েছে এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করব 
তখন আমাদের একটা মাথায় চিন্তা করতে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে সব সময় যে জিনিসটা চিন্তা করতে হয় যে কোন ক্লজটা আগে আসবে অর্থাৎ যে ক্লজের প্রেক্ষিতে অন্য একটা ঘটনা ঘটে তাহলে যার প্রেক্ষিতে ঘটে যাকে ঘেরে এটা বসে আগে তাহলে রেনি সিজন এটার প্রেক্ষিতে আমরা কাজ করতে পারি না তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে লেখব ইট ইস রেনি সিজন ইট ইস It is rainy season and we cannot work well. Then, it is then shot the danger. What should I assume the below? Then, it is rainy season. It is Borshakal and we cannot work well. এবং তখন আমরা কি করতে পারি না কাজ করতে পারি না দেনটা তখন হয়ে গেল তাহলে একইভাবে এই রোলটা আমি এখানে সময়সূচক ওয়ার্ড কনজাংশন ব্যবহার করেছি হোয়েন তারপরে সাবজেক্ট ভার আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমি এনেছি এন্ড কি করেছি একটা ক্লোজ তৈরি করেছি এখানে কোনটাকে ইট ইস রেনি সিজন এই ক্লোজটাকে আগে নিয়ে এসেছি কারণ এইটার প্রেক্ষিতে এই ঘটনাটা ঘটেছে যে আমরা তখন কাজ করতে পারি না ভালোভাবে এখন এইখানে আমরা কি করব আই নো দ্য টাইম অফ ইস অ্যারাইভেল আমি তার আগমনের সময়টা আমি জানি তাহলে কি দ্য টাইম অফ দ্য টাইম অফ হিজ অ্যারাইভেল তাহলে এইখানে এই যে সময় কি মেন করছে তাহলে আমি বলতে পারি আই নো হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ তাহলে আই নো আমি জানি হোয়েন হি হুইল অ্যারাইভ অর্থাৎ আমি জানি সে কখন আসবে তাহলে আই নো হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ আই নো হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ আমি জানি সে কখন আসবে অথবা আমি এও লিখতে পারি আই নো দ্য টাইম হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ আই নো দ্য টাইম হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ তাহলে আই নো হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ অর্থাৎ আমি জানি সে কখন আসবে অথবা আমি এও লিখতে পারি আই নো দ্য টাইম হোয়েন হি উইল এর আমি সময়টা জানি যখন সে আসবে বা কখন সে আসবে মেনি ফ্লাওয়ার্স ব্লোম হোয়েন ইট ইস উইন্টার তাহলে হোয়েন অবশ্যই সময় বোঝাইছে তাহলে যখন শীতকাল তখন অনেক ফুল ফুটে তাহলে শীতকালে অনেক ফুল ফুটে তাহলে শীতকালের প্রেক্ষিত ফুল ফুটা তাহলে অবশ্যই কমফোর্ট সেটেস আমরা ইট ইস উইন্টার দেব আগে তাহলে শীতকালের প্রেক্ষিতে ঘটনাটা ঘটে কোন ঘটনা ঘটে ফুল ফুটা তাহলে আমরা লিখব ইট ইস উইন্টার ইট ইস it is winter and many flower and many flower bloom then eta ortho ta holo eta ri shitkal shitkal ebong tokhon onek phol phute hoye gelo ebar এখানে দেখো ইট ইস দ্য বিগিনিং অব দ্য ইট ওয়াজ দ্য বিগিনিং অব দ্য গেম এটা ছিল খেলার একবারের শুরুর সময়টা অ্যান্ড উই স্কোর্ড আ গোল এবং আমরা একটা গোল করে ফেললাম তাহলে এখন এটার মানেটা কি এটা সময় বোঝাচ্ছে একবারে খেলার শুরুর সময় শুরুর সময়টা ছিল এবং আমরা একটা গোল করে ফেললাম তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি অ্যান্ড তো বাদ দিতে হবে কারণ অ্যান্ড আছে কম্পাউন্ডে এটা তো আর আমার সিম্পলে অ্যান্ড রাখবো না কোনো কনজাংশনই রাখবো না তাহলে আমরা এইখানে সময়টা জড়িত আছে সময়টা কোথায় যুক্ত আছে এতটুকুর মধ্যে সময় যুক্ত আছে তাহলে এইটা যদি আমরা একটা ফ্রেজ বানাতে পারি ফ্রেজটা কি ফ্রেজ বানাতে পারি আমরা লিখতে পারি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য গে অর্থাৎ খেলার শুরুতে অ্যাট দ্য বিগিনিং বিএজি আই ডাবল এন এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য গে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা কোনো ক্লজ না কিন্তু এটা কোনো ফ্রেজ তাহলে ফ্রেজ থেকে অনেকগুলি ওয়ার্ড মিলে একটা ফ্রেজ হয়ে গেল আর এখানে কি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য গেম খেলার শুরুতে এখানে কমা দিয়ে দেবো ফ্রেজ শেষ কমা এক বাকিটা দিয়ে দেব উই স্কোর আগুল ওই উই স্কোর আ গোল তাহলে আমরা সব সময় বলেছি তাহলে ক্লু এখানে অ্যান্ড আবার দেখলাম এখানে সময়সূচক কথা আছে এই সময়সূচক কথাটাকে মিলাই আমি কি করলাম একটা সময়সূচক ফ্রেজ বানাই ফেলাইলাম 
আর এন্ড উঠাই দিলাম এন্ড এর জায়গা কমা দিয়ে ফেললাম আর বাকিটা ওই স্কোর টা হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এখানে আমি যে কাজটা করেছি আমি বলতে চেয়েছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স সেটা যেই রুলের মধ্যে হোক তার মধ্যে বিশেষ কিছু দিক থাকে ওয়ার্ড থাকে ফ্রেজ থাকে যেগুলিকে আমরা চিহ্নিত করব আর ওগুলিকে চিহ্নিত করে ওগুলির প্রেক্ষিতে আমরা পরিবর্তনটা ঘটাবো অর্থাৎ কোনটার প্রেক্ষিতে কি হবে এখানে কি থাকলে কমপ্লেক্সে কি হবে কম্পাউন্ডে কি হবে আবার কম্পাউন্ডে কি থাকলে সিম্পলে কি হবে কমপ্লেক্সে কি হবে আবার কমপ্লেক্সে কি থাকলে সিম্পলে কি হবে কম্পাউন্ডে কি হবে এই জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে তাহলে আমরা সেই কাজটাই করেছি যে এখানে কি আছে এখানে কি করব এখানে কি করব আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি তাহলে আমরা একটা রিভাইজ দিই উই ক্যান নট ওয়ার্ক ওয়েল ডিউরিং রেনি সিজন তাহলে উই ক্যান নট ওয়ার্ক ওয়েল হোয়েন ইট ইস রেনি সিজন ইট ইস আওয়ার রেনি সিজন অ্যান্ড উই ক্যান ওয়ার্ক ওয়েল দেন তাহলে আই নো দ্য টাইম অফ ইস অ্যারাইভেল তাহলে আই নো হোয়েন হি উইল অ্যারাইভ মেনি ফ্লাওয়ার্স ব্লোম হোয়েন ইট ইস উইন্টার ইট ইস উইন্টার অ্যান্ড মেনি ফ্লাওয়ার্স মেনি ফ্লাওয়ার্স ব্লোম দেন plural many flowers bloomed then it was the beginning of the game and we scored a goal tale at the beginning of the game we scored a goal sob thik ache shikharthi bodura tumra tale je kaj ta korbo ottonto sundor kore eguli korbo ami jotona sentence korechi tumra chesta kore ar dibun tin gun sentence tumra korar jonno tale dekhbe eta mukhosto hoye jabe ebong full tumar memory te set up hoye jabe tumra onek bhalo thako thank you very much